দেখো ইউজ করতে করতে আমার কিবোর্ডটা হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেল এবার আমার একটা ফ্রেন্ড আছে যে লাস্ট দেড় বছর ধরে কিবোর্ডটা ইউজ করছে এবং আমার সত্যি এই বাজেটে এরকম মেকানিক্যাল কিবোর্ড পাবো এটা ভাবিনি তো আমি পারচেস করেছি আমি বেশ অনেক দিন ইউজ করেছি এবং ফাইনালি আজকে আমি এটা রিভিউ করেছি দ্য অলা এফ থ্রি টু এইট সেভেন দু হাজার টাকার আন্ডারে একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড এবং আর জিবির খরচা বাদ দিয়ে সি নো অফেন্স টু আর জিবি ফ্যান্স বাট যারা আর জিবি অ্যাকচুয়ালি পছন্দ করো না তাদের জন্য এটা একটা খুব ভালো মেকানিক্যাল কিবোর্ড হতে চলেছে আজকে রিভিউ করবো সেটা নেই তোমাদের সাথে আমি আছি দেবাশিস আর সি বিশ্বাস তোমরা দেখছো আর সি জ্যালাম অ্যান্ড তো ফার্স্ট অফ অল কিবোর্ডটা আনবক্স করলে আমরা পেয়ে যাব দ্য কিবোর্ড ইট সেলফ অলা অন্যান্য প্রোডাক্টে একটা প্লাস্টিক কভার দেয় যেটা ধুলো থেকে বাঁচার জন্য খুব সিম্পল জোগাড় বাট খুব হেল্পফুল সেটা এখানে দেয়নি কিবোর্ডের সাথে যে আমরা কেবলটা পাবো সেটা হচ্ছে একটা ব্রেডেড ওয়ার যেটা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মিটার লং মানে বেশ লম্বা বেশ শক্তপোক্ত গ্রে কালারের কেবল পাবো এবং টোটাল কিবোর্ডটা হোয়াইট গ্রে অ্যান্ড ডার্ক গ্রের উপর একটা কম্বিনেশন কালার দিয়ে তৈরি করা বেশ সুন্দর দেখতে কিবোর্ডটা লাইটিং সিস্টেমটা অন করলে আমরা ব্লু বা সায়ানিস স্কাই ব্লু টাইপের একটা লাইট আমরা দেখতে পাবো এবং দ্যাটস দ্য ওভারঅল আউটলুক সাদা এবং গ্রে কম্বিনেশনে খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড এবং একটা মেটাল বেসের ওপর টোটাল জিনিসটা দাঁড় করানো মেকানিক্যাল কিবোর্ড তাই সুইচগুলো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল এবং পেছন দিকে ক্লিপ করার জন্য দুটো হেঞ্জেস দেওয়া আছে যেটা তোমাকে একটু এলিভেশন দেবে ওভারঅল কিবোর্ডটার মডেলটা কিন্তু একটা স্টেয়ার কেস মডেল সো আরামসে হাত রেখে টাইপ করতে পারবে কিবোর্ডটার সাথে কোনো রকম কোনো কি বলে এটাকে রিস্ট রেস্ট দেয়া নেই তো একটা কম্প্যাক্ট কিবোর্ড এইটি সেভেন কিজার অ্যান্ড দ্যাটস দ্য ওভারঅল আউটলুক অফ দ্য কিবোর্ড এবার যদি সুইচের কথায় আসে তাহলে এই কিবোর্ডের মধ্যে তুমি দেখতে পাবে কে আর জিডি ব্র্যান্ডের ব্লু সুইচ এবং ব্লু সুইচের বেসিক ফিচারই হচ্ছে এটা যে প্রচণ্ড ট্যাকটাইল ক্র্যাকি একটা সাউন্ড প্রডিউস করে এবং প্রচণ্ড লাউড তো যারা অ্যাকচুয়ালি টাইপ করার সময় যে মেকানিক্যাল কিবোর্ড ইউজ করছি এই ফিলটা চাও তাদের জন্য কিন্তু খুব ভালো একটা জিনিস হতে পারে কিন্তু যাদের রুমমেট পার্টনার ওয়াইফ গার্লফ্রেন্ড নাইট ডিউটি করে এসে ঘুমোয় তাদের জন্য কিন্তু এটা যথেষ্ট ঝগড়ার কারণ হতে পারে যেটা আমি ফেস করছি জোকসাবার কে আর জিডি ব্র্যান্ডের সুইচগুলো কিন্তু বেশ ভালো এবং অন্যান্য কম্পিটিটিভ ব্র্যান্ডে যেরকম ফিফটি মিলিয়ন কি প্রেস ওরা ক্লেম করে যে ভালোভাবে করতে পারবে সেখানে তুমি এখানে সিক্সটি মিলিয়ন কি প্রেস দেখতে পারছো একটু গিমিকি হতে পারে বাট ওকেটস এছাড়া খুব ভালো একটা ট্যাকটাইল ফিডব্যাক পেয়ে যাবে প্রচণ্ড লাউড একটা সাউন্ড পেয়ে যাবে তবে একটা প্রবলেম আছে সবার জন্য না ভেরি মাইনিউট পার্সেন্টেজ অফ পিপলের একটা প্রবলেম আছে অ্যান্ড আম ওয়ান অফ দেম সেটার ব্যাপারে পরে আসছি এছাড়া প্লাস্টিকের কি ক্যাপস পাবে যার মধ্যে তোমার ডিজিটগুলোকে একটা গেমিং স্টাইলে কাট আউট করা আছে যেখান থেকে বেসিক্যালি এল ইডি হালোগুলো ঠিকরে বেরোবে সো ইয়া যে লাইটটা ওভারঅল কিবোর্ড প্রোভাইড করবে সেটা কিন্তু তুমি তোমার সুইচগুলোর কিজের মধ্যে দিয়েও দেখতে পাবে এবার এই প্রসঙ্গে লাইটের কথাটা একবারে বলে দিই আর জিবি নেই সায়ান কালারের বা স্কাই ব্লু কালারের একটা সিঙ্গেল এল ইডি ইউনিট দেয়া আছে যেখানে তুমি একটা কালারের ওপরেই পাবে এবং খুব খুব কুল একটা কালার খুব ম্যানলি খুব স্টাইলিশ একটা কালার সো কালার নিয়ে তো তোমার প্রবলেম হবে না ফর্শ এবং এই আর জিবি কালারের মধ্যে তুমি টোটাল কুড়িটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টাইল দেখতে পাবে যেটা কিন্তু প্রেটি অসম এই কুড়িটা স্টাইল কিন্তু চারটে চারটে করে গ্রুপের মধ্যে দেয়া আছে যেরকম ফাংশান প্লাস ইনসার্টে চারটে ফাংশান প্লাস হোমে চারটে ফাংশান প্লাস পেজ আপে চারটে ফাংশান প্লাস ডিলিটে চারটে এবং ফাংশন প্লাস পেজ ডাউনে আরও চারটে এছাড়াও লাইটসের মধ্যে একটা কাস্টম মোড দেখতে পারবে যেটা তুমি ফাংশন জিরো অথবা ফাংশন নাই যে কোনো একটা প্রেস করে কাস্টম মোড অন করলে দেন ফাংশন প্লাস ডিলিট চেপে রেকর্ডিংটা অন করলে এবার যে যে সুইচে তোমার লাইটস চাই সেই সুইচগুলো প্রেস করো সেখানে লাইটস জ্বলবে দেন ফাংশন প্লাস ডিলিট আবার প্রেস করো এবং এটা সেভ হয়ে যাবে যদি তোমার কখনো মনে হয় যে না এই স্টাইলটা আর ভালো লাগছে না সেক্ষেত্রে তুমি ফাংশন প্লাস এসকেপ চেপে টোটালটাকে রিসেট করে নিতে পারবে আচ্ছা অনেকক্ষণ বক বক করে নিয়েছি এবার একটু শুনে নি মেকানিক্যাল কিবোর্ডে রিভিউ হবে আর সাউন্ড টেস্ট হবে না তা তো হতে পারে না সো হেয়ার ইজ দ্য সাউন্ড টেস্ট অফ ওলা এফ থার্টি টু এইটি সেভেন সাউন্ড শুনে নিয়েছো বুঝতে পারো সেই সাউন্ডটা কীরকম এবার তুমি যদি গেমিং হও প্রো গেমার বা হালকা পাতলা গেমিং করো 
হালকা পাতলা গেমিং করো তাহলে তোমাদের জন্য এখানে কি কি ফিচার্স আছে দেখে নিন নাম্বার ওয়ান এখানে অ্যান্টি ঘোস্টিং দেওয়া আছে ফাংশন প্লাস প্রিন্ট স্ক্রিন চেপে তুমি ছটা কি অ্যান্টি ঘোস্ট করে নিতে পারবে ফাংশন প্লাস স্ক্রল লক করে টোটাল কিবোর্ডটা তুমি কিন্তু অ্যান্টি ঘোস্টিং করে নিতে পারবে এছাড়াও উইন্ডোজ লক বাটনও দেওয়া আছে যেটা তোমাকে ওভারঅল গেমিং এ কিন্তু একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স প্রোভাইড করবে এবার দু টাকার একটা কিবোর্ডও কিন্তু তুমি সফটওয়্যার সাপোর্ট পাচ্ছ এটা একটা অদ্ভুত জিনিস মানে ভালো অদ্ভুত জিনিস বাট এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে সফটওয়্যারের নামে জাস্ট তোমাকে একটা ড্রাইভ লিঙ্ক দিয়ে রেখেছে খুঁজে বের করা একটু কঠিন হতে পারে সেজন্য আমি সফটওয়্যারের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশানে দিয়ে রাখছি তুমি ওখান থেকে ডিরেক্টলি ডাউনলোড করে নিতে পারো বাট সফটওয়্যারে তুমি পুরো জিনিসটাকে রিসেট করতে পারবে এবং এই টোয়েন্টি কাস্টম কালার মোড যেটা আছে সেটাকে তুমি ওখান থেকে দেখে শুনে অ্যাক্সেস করে নিতে পারবে দ্যাটস পেটি মাচ দ্য বেসিক ফাংশন অফ দ্য সফটওয়্যার এবার চলে আসি প্রাইজের ব্যাপারে অলরেডি বারবার বলেছি দু হাজার টাকার ভেতরে এটা ম্যাক্সিমাম টাইম অ্যামাজনে তুমি আঠেরোশো নিরানব্বই মানে উনিশশো টাকায় পেয়ে যাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আঠেরোশো টাকার আশেপাশেও পেয়ে যেতে পারো বাট আমার মনে হয় প্রচণ্ড অ্যাগ্রেসিভ একটা প্রাইসিং যে এত ফিচার এত লাউড এত কুল দেখতে একটা কিবোর্ড দু টাকার আন্ডার বাজেটে দেওয়া মানে কিন্তু ডিরেক্টলি মার্কেটকে টক্কর দিচ্ছে এবং ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং কিবোর্ড কিন্তু অ্যামাজনে এই মুহূর্তে এটা প্রচুর লোক ইউজ করছে প্রচুর লোক ভালোভাবে ইউজ করছে সো নো প্রবলেম ইন দ্যাট কিবোর্ডের লিঙ্ক ও ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে আমি সাজেস্ট করবো যদি চেক আউট করতে হয় ওখান থেকে চেক আউট করো চ্যানেল একটু হেল্প হয়ে যাবে দ্য মোস্ট কনসার্নিং থিং অ্যাবাউট দ্য কিবোর্ড ইজ কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে অ্যারাউন্ড ফোর পার্সেন্ট অফ দ্য এন্টায়ার আমি অ্যামাজনের বেশ কিছু কমেন্টস পড়ছিলাম একটা প্রবলেম দেখা দিচ্ছে যে কিছুদিন পরে দুটো কি বা দুইয়ের বেশি কি মাইল ফাংশন করছে মাইল ফাংশন মানে প্রেস করলে হয়তো রেজিস্টার হচ্ছে না প্রেস করলে হয়তো মাল্টিপল টাইম রেজিস্টার হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড স্যাডলি আই অ্যাম ওয়ান অফ দোজ পিপল আমার বন্ধুর কিবোর্ড আরামসে চলছে কোনো সমস্যা নেই কোনো ল্যাগ নেই না থিং আমার রিসেন্টলি লাস্ট এক সপ্তাহ ধরে এই নাম্বার টু অ্যান্ড নাম্বার সেভেন কিটা কিন্তু প্রবলেম করছে কখনো কখনো নাম্বার টু মিস হয়ে যাচ্ছে কখনো কখনো নাম্বার টু দু তিনবার চাপা পড়ে যাচ্ছে ইটস রিয়েলি আ পেন ইন দ্য অ্যাস অ্যান্ড যেটা বুঝলাম যে এক্ষেত্রে কাস্টমার সার্ভিসও কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট দিচ্ছে বাট বিষয়টা অনেকটা স্লো সো এই একটা পার্টিকুলার থিং মানে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্সের জন্য পুরো ব্র্যান্ডটাকে খারাপ বলবো না কারণ আমার চোখের সামনে আর একটা কিবোর্ড এর থেকেও পুরোনো হয়ে বেটার পারফর্ম করছে সো মেবি কোনো ব্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং এটা প্রবলেম হতে পারে যেটা হয়তো অলরেডি সলভ হয়েও গেছে সো দ্যাট ওয়াজ ভেটি মাচ ইট অ্যাবাউট দ্য অলা এফ থ্রি টু এইট সেভেন মেকানিক্যাল কিবোর্ড আমার মনে হয় বাজেটের মধ্যে খুব ভালো একটা কিবোর্ড এটা হতে পারে যদি আমার মতো কপাল খারাপ না হয় তো তো যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে বা কাজের মনে হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ নিচে দেওয়া সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে দাও বিকজ আমরা এভরি ফ্রাইডে রাত নটায় কিন্তু তোমাদের জন্য এরকম ভালো ভালো টেক বা ফটোগ্রাফি ভিডিও বাংলায় নিয়ে আসি কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে করতে পারো আর সাবস্ক্রাইব করো দেখা হচ্ছে পরে শুক্র পাটিল দেন পিস